三口在一起，恐怕一个都活不了。有我的话，带着坤儿走，凤凰刺破能够保住你们母子的性命。星云是可信赖之人，秀儿，好好的活下去，照顾好我们的坤儿。到你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。大劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎，嗯，师傅，什么时候教我功夫啊？就现在，现在就可以、啊，就是现在吗？啊，嗯，嗯，嗯，嗯。
师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。现在到什么时候了？你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了，这些扎马挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了，是不是？哎，那好，来，来，你现在挺直身子。用力，向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅，这就不明白。
记住，马步是基础。我要你扎稳马步，腰马合一，力从地起，有大地之声，再加上马步的前冲力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。挑水去吧。哦。哎，师傅，这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧行拳，没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再伤脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。你说谁是禽兽？我不是那个意思。那你什么意思啊？我让你跑。现在终于真相大白了。孙腾教拿鬼宝这些贼人，他们的目的并不是佛光刺破，而是宝藏。虽然那些人都为了宝藏送掉了性命，可宝藏也带走了灵儿、小兰、小飞的性命。不过你们一定要相信我，我一定会把这些害得我们家破人亡的恶人严惩不贷。师傅，出事了！赵谦出现了，他还打伤了我们几个兄弟。他约你在码头库房见面。该来的。终于来了。又看到蝴蝶了吗？师傅，蝴蝶又出现了。我以为我已经掌握了我的心性，为什么？那是因为你要打一场你根本不想打的仗。我以为我不需要出手，赵谦就能得到报应，就像孙腾霄跟拿贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅。你也认为我要出手吗？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？
应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府接受律法的制裁。哼，你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤，你一口一个大哥的叫我。如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我又不是说现在。呀！感情一向很好的。呀呀你说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师父待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师父的养育之恩的。
，谢谢你终于帮大哥解脱了。哦，大哥，你看风筝飞得多高！大哥食言了，我没能做成一个好大哥，来世，来世。我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女孩。铁桥三曾说：“铁线拳是红拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。<音>